ഓം ശാന്തി ചതിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അപകുണമാണ് ശത്രുവിനോട് പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പിന്നെയും കാലം കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷേ ആരാണോ ചതിച്ചത് ചതിച്ച ആൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചതി എന്ന അവഗുണത്തിനെ സദാകാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥയാണ് നിങ്ങൾക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ജീവിച്ചിരുന്നു ആ സന്യാസി വളരെ സ്വാത്വികനും വളരെ ധാർമ്മികനും ഒരുപാട് തപസ്വനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് ചുറ്റുപാടും ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സന്യാസിയുടെ പ്രസിദ്ധി നാട് മുഴുവൻ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു ആ സന്യാസിക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ കുതിരയെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു സന്യാസി അതിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് കുതിരയെ വളർത്തി അങ്ങനെ ആ കുതിര വളരെ സമർത്ഥനായൊരു കുതിരയായി കുതിരയുടെ ഖ്യാതി നാട് മുഴുവൻ പരന്നു സന്യാസി അവിടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മറ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കും സന്യാസിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നു കുതിര അത്ര സ്നേഹമായി സന്യാസിക്കും കുതിരയ്ക്കും തമ്മിൽ അന്ന് നാട്ടിലൊരു കള്ളൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കള്ളൻ്റെ വിശേഷത അയാൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് സ്വന്തമാക്കും നേരിട്ടു എന്ന് പറയുകയും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം കവർന്നു കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കള്ളനും സന്യാസിയുടെ സമർത്ഥനായ കുതിരയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞു കള്ളൻ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു ഈ കുതിരയെ എനിക്ക് വേണം സന്യാസി പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ കുതിരയെ നിനക്ക് തരാൻ സാധ്യമല്ല കള്ളന് ദേഷ്യം വന്നു കള്ളൻ പറഞ്ഞു ഈ കുതിര അധികം നാൾ ഈ ആശ്രമത്തിലുണ്ടാവില്ല ഇതിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അങ്ങനെ കള്ളൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളൻ പോയി അന്ന് മുതൽ സന്യാസിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെയായി രാത്രി ദിവസം സന്യാസി കുതിരയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും പക്ഷേ കള്ളൻ വരൂല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ സന്യാസിക്ക് സമാധാനമായി ഓ ഇവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കുതിരയെ കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അവനത് മറന്ന് കാണും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സമാധാനമായി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഈ കുതിരപ്പുറത്തേറി സന്യാസി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിജനമായ കാട്ടിലൂടെ പോയി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തനായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ നിന്നൊരു ദിനരോധനം കേട്ടു കരച്ചൽ കേട്ട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കൂനി കൂടി ഒരു കമ്പിളിയൊക്കെ പൊതച്ച് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സന്യാസി ഇറങ്ങി ദയാലുവായ സന്യാസി പോയി ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ കരയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആ ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പോകണം എന്നെ ഒന്ന് അവിടെ വരുന്ന എത്തിച്ചു തരുമോ ഞാൻ സന്യാസി അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാളെ താങ്ങി പിടിച്ച് കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തി രണ്ടുപേരും കൂടി രോഗിയും സന്യാസിയും കൂടി യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പൊതച്ചിരുന്ന കമ്പിളിയെല്ലാം വലിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കള്ളം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാനാണ് സ്വാമി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ കുതിരയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്ന് കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് ഈ കുതിരേനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്യാസിനെ കുതിരപ്പുറത്ത് തട്ടിയിട്ടു കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ സന്യാസി അല്പസമയം ഒന്ന് വിഷമിച്ചു അതിനുശേഷം കള്ളനോട് പറഞ്ഞു നീ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോക്കോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യം നീ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതിരയെ വാങ്ങിയത് എന്ന് ആരോടും പറയരുത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യിൽ കുതിരയെ ഇല്ലാതിരുന്ന പോലെ സന്യാസി തിരിഞ്ഞടന്നു പക്ഷേ ഈ കള്ളൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്യാസി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കള്ളൻ തിരിച്ച് സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഞാനൊരു കള്ളനാണ് തട്ടിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തു എന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ സന്യാസി മറുപടി പറയും നീ ക മൂലം യഥാർത്ഥമായ രോഗികൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സഹായം കിട്ടാതെ പോകരുത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ് നീ ആരോടും പറയരുത് നീ ഈ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രീതിയിലാണ് നീ നീ തട്ടിയെടുത്തത് എന്നറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരാൾ രോ യഥാർത്ഥമായ രോഗി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായ
കാല് കുളമ്പ് മണ്ണിൽ മാന്തിക്കൊണ്ടും ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാത്രി കുതിര തൻ്റെ സാന്നിധ്യം സന്യാസിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറിയിക്കുമായിരുന്നു അന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സന്യാസി കുതിരയുടെ ചെനയ്ക്കുന്ന ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ കുളമ്പ് കൊണ്ടും മണ്ണിൽ മാന്തുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കും ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ സന്യാസിക്ക് തോന്നും എൻ്റെ ചിത്തം അവൻ്റെ സ്മൃതികൾ വരാണ് സാരല്ല കുതിര ആലയത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവനെ കെട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പോയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷമത്തോടു കൂടി സന്യാസി തൻ്റെ ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് കുതിരാലയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ സന്യാസിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുതിര അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്യാസി പോയി കുതിരയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കുതിര സന്യാസിനെ നക്കി തുടച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്നേഹപ്രകടനം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കള്ളൻ മറ്റൊരു ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കള്ളൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിരന്തരം കണ്ണുനീരൊഴുകൊണ്ടിരുന്നു സത്യത്തിൽ എപ്പോഴാണോ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കുന്നത് വഞ്ചിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാകും ചതിക്കപ്പെടുന്നവന് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും സന്തോഷം കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ചതിക്കുന്നവന് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യും വരെ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആരും ചതിക്കരുത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തു ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി